ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம சினிமாவை எல்லாமே மிஞ்சக்கூடிய அளவில் உலகத்தையே அதிர வச்சு ஒரு பயங்கரமான பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு கோஷ்மல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நேமை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லொரேன் வாரன் இவங்க தான் த மோஸ்ட் பாப்புலர் பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் லொரேன் வாரன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபான இவங்க இது வரைக்கும் இவங்க லைஃப் டைமில் நூற்றுக்கணக்கான கேசஸை பார்த்துருக்காங்க அந்த கேசஸை நிறைய சால்வும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இவங்களாலையும் சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு சில கேசஸும் இருக்குது இப்போ நாம் பார்க்க போகிறதும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேஸை பற்றி தான் இந்த கேஸை பற்றின ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டோரி நிறைய புக்ஸாகவும் வெளிவந்திருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய சினிமாவும் எடுத்திருக்காங்க இதை பற்றின எடுத்த எல்லாமே ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹிட் ஆகியிருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் ரொம்பவே பயங்கரமாகவும் ரொம்பவே கொடூரமாகவும் இருக்கும் அதோட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த கேஸ் எப்போ வரையிலும் அன்சால்வடாக தான் இருக்கு ஸோ அப்படி என்ன அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடுவோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வாஷன் அவென்யூ நியூயார்க் ரொம்பவே அமைதியான ஒரு இடம் ரொம்பவே அழகான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல தான் ரொனால்ட் அண்ட் லூயிஸ் டிபியோ அவங்களோட அஞ்சு பசங்களோட இருந்தாங்க அங்க இவங்க லைஃப் ரொம்பவே நல்லா சந்தோஷமா அமைதியா போயிட்டு இருந்தது ஆனா அது ரொம்ப நாள் நீடிக்கல நவம்பர் அன்னைக்கு ஈவினிங் வரையிலும் வழக்கம் போல ரொம்பவே அமைதியா போயிட்டு இருந்தது எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாம எல்லாரும் சந்தோஷமாவே இருந்தாங்க ஆனா அது எல்லாமே மூணு மணி வரைக்கும் தான் மூணு மணிக்கு அந்த ஒட்டுமொத்த அவென்யூவே அதிர்ற அளவுக்கு போலீஸோட சைரன் சவுண்ட் கேட்டது எல்லாரும் அதிர்ச்சியா அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து பாக்குறாங்க அந்த போலீஸ் வண்டி நின்றுட்டு இருந்தது ரொனால்டோட வீட்டுக்கு வெளியில என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு எல்லாரும் அலறி அடிச்சுட்டு வந்து பாக்குறாங்க வீட்டுக்குள்ள ரொனால்டோட மனைவி லூயிஸும் அவங்களோட அஞ்சு பசங்களும் கட்டில் மேல இறந்து கிடக்குறாங்க அவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கொப்புரப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அவங்கள கொடூரமா துட்டு கொண்டு இருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போலீஸ்காரங்க எல்லாமே ரொனால்டோ தான் இதை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொனால்டோவை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனா இந்த கேஸ்ல ரொனால்டோ தான் குற்றவாளி அப்படி நிரூபிக்குது ஸ்ட்ராங்கான எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்லை அந்த இடத்துல வேற யாரும் வந்துட்டு போனதுக்கான எந்த ஒரு தடையமும் இல்லை அதோட ரொனால்டோவோட ஜூனியர் கொடுத்த சாட்சி வச்சு ரொனால்டோக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் ரொனால்டோட வக்கீல் அவர் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவருக்கு மென்டலி டிசார்டர் இருக்கு அதனால இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த மரண தண்டனைய இருபத்தஞ்சு வருஷ ஆயுள் தண்டனையா மாத்துறாரு ஆனாலும் அங்க விசாரிச்ச போலீஸ்காரனுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய குழப்பம் இருந்தது ஏன்னா அவங்க உடம்பு ரொம்பவே சதிஞ்சு இருந்தது அந்த அளவுக்கு சதிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு ரைஃபிளால தான் சுட்டு இருக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ரைஃபிள சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அக்கம் பக்கத்துல சவுண்ட் கேட்டிருக்கோம் அதுவும் அது ஏர்லி மார்னிங் மூணு மணி ஆனா அந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்டதா அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற யாருமே சொல்லல ஆனா கரெக்டா அதே மூணு மணிக்கு ரொனால்டோட வீட்டு நாய் விடாம குறைச்சிட்டே இருந்ததா சொல்றாங்க அந்த நாய் குறைச்சிட்டு இருந்த சவுண்ட் மட்டும் கேட்டது ஆனா மத்தபடி வேற எந்த கன் ஷாட் சவுண்டும் கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொன்னாங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங் எப்படி சத்தம் வராம சுட்டு இருக்க முடியும் அப்படியே ஒருத்தரை சுட்டு இருந்த மத்த எல்லாரும் அலட்டை கொஞ்சமாவது ஓடவாது முயற்சி பண்ணிருப்பாங்க ஆனா யாரும் அந்த இடத்தை விட்டு நகர கூட முயற்சி பண்ணாம ஒரே இடத்துல படுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க எதனால இது நடந்தது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு புரியவே இல்லை ஆனா வேற வழி இல்லாம ரொனால்டோ தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்ட்டு கேச க்ளோஸ் பண்றாங்க ஆனா பிரச்சனை இதோட முடியவே இல்லை ரொனால்டோவோட வீடு அந்த வீட்டுல யாரும் இல்லாதனால அந்த வீட்டை விற்கிறதுன்னு முடிவு பண்றாங்க அந்த வீட்டை பத்தின கதை தெரிஞ்சதுனால அக்கம் பக்தர் யாரும் அந்த வீட்டை வாங்க முன் வரல நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டிசம்பர் அப்போ ஜார்ஜ் அண்ட் கேத்லின் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் அந்த வீட்டை விலைக்கு வாங்குறாங்க அவங்க வாங்கினது வீட்டை மட்டும் இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை ஆனால் அது சீக்கிரமே அவங்களுக்கு தெரிய வந்தது அவங்களோட மூணு பாசங்களோட அந்த வீட்டில் இருந்தாங்க இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டில் திடீர்னு விசில் சவுண்டும் யாரோ ஒருத்தவங்க பேசுகிற சவுண்டும் திடீர்னு மாடிப்படியில் ஏறுற மாதிரி இறங்குற மாதிரியான சவுண்ட்ஸும் திடீர் திடீர்னு கதவுங்களை தட்டுற சவுண்டும் கேட்டிருக்கு ஆரம்பத்தில் இவங்க இது எல்லாமே பெருசாக எடுத்துக்கலனாலும் அதுக்கப்புறம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கண்டினியூஸாக இப்படியே சவுண்ட் வந்துட்டு இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இந்த வீட்டை விட்டு போகிறதுக்கு மனசே இல்லை இவ்வளோ ஒரு பெரிய வீடு இவ்வளோ சீப்பான விலைக்கு க
இந்த மாதிரி மனசில் தோணுது போல இருக்கு வேற யாராவது வந்தாங்கன்னா இது உண்மை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் சொல்லிட்டு அவங்களோட ரிலேஷன் சில பேரை அந்த வீட்டில் தங்க வைக்கிறாங்க அங்க வந்து தங்கின ரிலேஷனுக்கும் அதே தான் ஃபீல் ஆகுது அவங்களுக்கும் யாரோ ஓடுற மாதிரி யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி கதவுகளை தட்டுற மாதிரியான சவுண்ட்ஸும் கேட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஜார்ஜ் அண்ட் கேத்லின்க்கு இதோட விபரீதமே புரிய ஆரம்பிச்சுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும் போது அடுத்தடுத்த பிரச்சனை அவங்கள சுத்தி நடக்கவே ஆரம்பிச்சுது யாருமே கெஸ் கூட பண்ண முடியாத அளவுல ரொம்ப பயங்கரமான விஷயங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சது திடீர்னு அந்த வீட்டுல இருந்து ஒரு அழுகி போன வாசனை வந்திருக்கு ஒரு பிணத்தை எரிச்சா எந்த அளவுக்கு வாசனை வருமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கொடூரமான வாசனை வந்திருக்கு இவங்க அந்த வாசனை எங்க இருந்து வந்தது எதுல இருந்து வந்தது அப்படின்ட்டு வீடு ஃபுல்லா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் இவங்களுக்கு ஒரு விஷயமே தெரிய வருது அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரகசிய அறை இருந்திருக்கு அந்த அறைக்குள்ள இருந்து தான் அந்த வாசனை வந்திருக்கு வீடு வாங்கின அவங்களுக்கு அங்க ஒரு ரகசிய அறை இருக்கு அப்படின்றது அன்னைக்கு தான் தெரிய ஆரம்பிக்குது அந்த அறைய திறந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் பிரச்சனைகள் ரொம்பவே அதிகமாகுது அவங்களோட விண்டோவோட கிளாஸ்ல திடீர் திடீர்னு பணியில படர்ந்த ஒரு உருவம் மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சுது அது மட்டும் இல்லாம அந்த விண்டோ ஷட்டர்ஸ் எல்லாமே தானாவே திறந்து தானாவே மூட ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுவும் ரொம்ப சத்தமா ரொம்பவே கொடூரமா மூடி இருக்கு அந்த சத்தம் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற வீடுகள்ல கூட கேட்டதா சொல்றாங்க ஒரு கட்டத்துல ரத்தத்தையே உரைய வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை அவங்க பாக்குறாங்க ஒரு நாள் ராத்திரி அவங்க பசங்க எல்லாமே படுத்துட்டு இருக்கும் போது அவங்களோட ஒரு குழந்தை மட்டும் அந்த இடத்துல மிதந்துட்டு இருந்திருக்குது அதை பார்த்து அவங்களுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னே தெரியல அது மட்டும் இல்லாம அந்த சமயத்துல செவத்துல இருந்து எல்லா பக்கமும் பச்சை கலர்ல ஏதோ சேர் மாதிரி கசிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுல இருந்து ரொம்பவே பயங்கரமான ஒரு பெணவாட வந்திருக்கு ஒரு வழியா அவங்க குழந்தைய கீழே இறக்கி படுக்க வைக்கிறாங்க படுக்க வச்சுட்டு இவங்களும் தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது பியார்ஜிக்கு திடீர்னு முழிப்பு வந்துடுது முழிச்சு அவரு கேசரினா பாக்குறாரு அப்பதான் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சாரு கேத்தரினோட முகம் ரொம்பவே கோரமா ஒரு வயசான கிழவி மாறி மாறி இருந்தது ரொம்பவே கோரமான பற்களோட வாயில ரத்தக்காரை படிய படிய படுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்பதான் ஜார்ஜ் ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணியிருக்காரு அன்னைக்கு காலையில மூணு மணி அவர் எழுந்திருக்காரு இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்து கரெக்டா மூணு மணிக்கு தானாவே எழுந்திருக்காரு அது எப்படி ஏன்னு அவருக்கு புரியவே இல்லை அவரு ரொம்பவே குழப்பம் ஆயிட்டாரு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட அன்னைக்கு நாள் போகுது ஆனா பிரச்சனை நேரமாக நேரமாக ரொம்பவே அதிகமாயிட்டு இருந்தது அவங்களோட பொண்ணு மெஸ்ஸி யாரோ ஒருத்தவங்க கூட பேசுற மாதிரி தனியா நின்று பேசிட்டு இருந்திருக்கா அந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசுல இருந்தே அந்த பொண்ணு தனியா அப்படி பேசிட்டே இருந்திருக்கா ஆனா இவங்க எல்லாம் குழந்தை ஏதோ பொம்மை கூட விளையாடுது அப்படின்னு நினைச்சு அசால்ட்ட விட்டு இருக்காங்க கேத்தலின்க்கு அன்னைக்குதான் ஒரு உண்மை தெரிய வந்தது மெஸ்ஸி தனியா ரூம்ல பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த ரூம்குள்ள நுழையிற கேத்தலின் ஒரு அதிர்ச்சியா பாக்குறாங்க மெஸ்ஸிக்கு எதிர்ல ஒரு உருவம் ரொம்ப பிரகாசமான கண்ணோட இருந்திருக்கு ஆனா அது மனுஷ உருவம் கிடையாது அந்த உருவத்துல கண்ணு மட்டும்தான் லைட் போட்ட மாதிரி பழியுன்னு தெரிஞ்சிருக்கு மத்தபடி வேற எதுவுமே கிளியரா தெரியல அலறி அடிச்சு அவங்க மெஸ்ஸிய கூட்டிட்டு வந்து விசாரிக்கிறாங்க அப்போ மெஸ்ஸி சொன்ன விஷயத்த கேட்டு அவங்க ஆடி போறாங்க நாம இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்தே அவ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பேசிட்டு இருக்கா அவ பேரு ஜேடி நாங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க ரொம்ப நல்லாவே விளையாடிட்டு இருக்கோம் அவளுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன இங்க விட்டு வேற எங்கேயும் போகாத அதோட என்ன தவிர நீ வேற யாருக்கிட்டையும் பேசக்கூடாது யார் கூடயும் பழகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதா சொன்னா இத கேட்டு அவங்க நிலமை கை மீறி போனத அப்பதான் உணர்றாங்க அங்க உள்ளூர்ல இருந்து ஒரு மதகுருவை கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுக்கு சில பூஜைகள் எல்லாம் பண்றாங்க ஜார்ஜ் லஸ் வார்னர் அப்படின்ற ஒரு மதகுரு வந்து அந்த வீட்டுக்கு பூஜைகள் பண்றாரு அவரு உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டோட நிலைமையே டோட்டலா தலைகீழ மாறுது வீட்டோட விளக்குகள் தானா அணிய ஆரம்பிச்சுது அந்த கெட்ட வாசனையும் ரொம்பவே அதிகமாகுது ஒரு மெல்லிய குரல்ல வெளிய போ வெளிய போ அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருந்தது ஆனா அந்த மதகுரு வீடாம பூஜை பண்ணிட்டே இருக்காரு எல்லாருக்கும் கேக்குற மாதிரி அந்த வீடு அதிரற மாதிரி இத்தோட நிறுத்திடு வெளியில போயிடு அப்படின்னு ரொம்பவே கோரமா கத்தி இருக்கு அவரோட கை மொத்தத்திலையும் தானாவே கொப்புளங்கள் வர ஆரம்பிச்சுது அவரால எதையுமே செய்ய முடியாம ரொம்பவே திணறி போறாரு ஆனாலும் அவரு ட்ரை பண்ணி தொடர்ந்து மந்திரங்களை சொல்லிட்டே இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே 
தானாகவே பறந்து அவர் மேலே விழ ஆரம்பிக்குது அதுக்கு மேலே அவரால் கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் அதோட விட்டுட்டு வெளியே போயிடுறாரு ஜார்ஜ் அண்ட் கேத்ரின்க்கு இனிமே இந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நம்ம காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலி பண்ணுறாங்க ஜனவரி ஃபோர்டீன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அந்த வீட்டுக்கு வந்து இருபத்தி எட்டாவது நாள்லே அவங்க அந்த வீட்டை காலி பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்த சிலரால த வேர்ல்டு மோஸ்ட் பாப்புலர் பேரநார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டரான லொரைன் அண்ட் வாரன் கப்பில் அங்க கூட்டிட்டு வராங்க அங்க வந்து அவங்க சில விஷயங்களை கேதர் பண்ணிட்டு அதோட அவங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷனில் கிடைச்ச டீட்டெயில்ஸை வச்சு அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா பல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்க ஜான் கெட்சன் அப்படின்ற ஒரு மந்திரவாதி இருந்திருக்கான் அவன் நிறைய சக்திகள் வேண்டி சாத்தானுக்கு நிறையவே பலிகள் கொடுத்துருக்கான் அந்த பலியில நிறைய மனுஷங்களும் அடக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கட்டத்துல அவன் அவனையே பலி கொடுத்துருதா சொல்றாங்க அப்படி அவனோட உயிரை கொடுத்து சாத்தானோட சக்திய ஆடிய அவன் நினைச்சிருக்கான் அதுக்கு அப்புறம் நடந்தது என்ன அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி சரியான தகவல் எதுவுமே இல்லை ஆனா இப்போ நடக்கிற இந்த விஷயத்த எல்லாம் பார்த்தா இது கண்டிப்பா அவனோட வெளியா தான் இருக்கும் அவனோட கெட்ட சக்தி தான் இப்படி அங்க இருந்த எல்லாருமே பலி வாங்கி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க செவன்டீன்ஸ்ல நடந்த இந்த விஷயம் உலகம் மொத்தத்தையும் ரொம்பவே அதிர வச்ச ஒரு விஷயம் சாதாரணமா ஒரு கோஷ்ட் சம்பவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பகுதியில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படி இல்லாட்டி பக்கத்து ஊர் அந்த மாதிரி அந்த சுற்று வட்டாரத்தோட தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த விஷயம் நடந்தப்போ இது உலகம் ஃபுல்லாவே பரவலா பேசப்பட்டது இதை பேஸ் பண்ணி நிறையவே புக்ஸும் வந்திருக்கு அதோட நிறைய சினிமாஸும் எடுத்தாங்க இது எல்லாமே ரொம்பவே பெரிய ஒரு ஹிட் அடிச்சுது காரணம் என்னன்னா இது பேஸ் பண்ணியிருந்த இந்த ட்ரூ ஸ்டோரி மட்டும்தான் ஓகே வியூஸ் இந்த இன்சிடென்ட் ரொம்ப உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பவர் நினச்சினா ஷே